рецензии чи 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 ица GTA San Andreas je ok igrica. Žanr je akcijona avantura i ovo je jedna od igrica koju je publika preko ankete odabrala za mene da recenziram. Takođe, za oni koji nisu znali, ovo mi je bio prvi put u životu da sam igrao ovu igricu i zbog toga sam se maksimalno potrudio da je pređem do kraja kako bih mogao da dam svoje iskreno mišljenje o celokupnom doživljaju koji pruža. Psst, e, ne zaboravite like i subscribe. Hvala. Idemo nazad na video. Pozitivne stvari Šta mogu da kažem za ovu igricu, a da ne ponavljam isto što i svi koji su je ikada recenzirali? Napravila je velike i ambiciozne pomake u odnosu na svog prethodnika do te mere da mnogi govore za nju da je najbolji iz serijala i totalno ih razumem zašto. Jeste da tu faktor nostalgije igra poveću ulogu, ali to je sasvim prirodna ljudska osobina. Za mene sa druge strane, tako nešto nije prisutno, tako da sam ja u unikatnoj poziciji da o njoj objektivno pričam. Prva stvar koju sam pohvalio kada sam upalio igru je bila grafika. Što je dobra grafika, ja sam mislio da je bolje nego što sam očekivao. Jeste da je svaki lik sastavljen od tri poligona, ali makar je slika jasna i čista. Ne bi bilo fair da kritikujem igru koja je izašla 2004. godine za to što likovi ne izgledaju realističnije, ali ako me pratite duže vreme i sami znate da je za mene tako nešto sasvim nevažno. Meni je od njenog izgleda mnogo bitniji nivo zabave koji pruža. Džaba što je igra lepa kao slika, ako je zabavna kao njen autor. Na svu sreću, mogu da kažem da u ovoj situaciji to nije slučaj, jer mi je ova igra pružila sate i sate zabave. Isto tako i frustracije, ali o tome ćemo detaljnije u sljedećem segmentu. Negativne stvari Ako ste gledali moje streamove u kojima sam prelazio ovu igru, ili makar ako ste ispratili moj San Andreas serijal najsmešnijih i ključnih momenta iz tih streamova, mogli ste da primetite gomilu nedostataka kod ove igre. Sve njih sam podelio u dve kategorije, a to su sitnice koje su me smorile u trenutku, ali mi nije problem da ih previdim, i stvari preko kojih jednostavno ne mogu da pređem. Počet ćemo od ovih manjih. Prva stvar na koju sam naišao i koja mi je iritirala svaki put je bilo to što mi se resetuje mouse sensitivity svaki put kada upalim igricu. O, o, u, u, a, u, a, why sensitivity? Če, če, če. Što je ovo liki sensitivity? Namestio sam ga bio da bude mali. Naravno, to nije toliko strašno, jer kad upališ igricu i jednom podesiš, ostaje ti tako dok i ne ugasiš ponovo. Što me dovodi do druge stvari, a to su konstantni kreševi. Ja posjedujem digitalnu original verziju ove igre na Steamu i isključivo na taj način sam je pokretao. Logično je pomisliti da ako je igra original, uvek je u najoptimalnijem stanju ili se makar do njega može doći konstantnim updateovanjem. Ali pošto Rockstar ne voli svoje fanove, ne samo da su odbili da optimizuju igru, nego su je uklonili sa Steam prodavnice i u zamenu za nju dali nam ovog Frankensteina od remake-a. Crash took all my paper, man. Left me with number small change. Hey, get yourself a beer or something. Iako su me u početku kreševi iritirali svaki put kad se dese, posle nekog vremena su prestali da me iznenađuju, skoro kao da su bili očekivani. Tad bih samo slegnuo ramenima i ponovo upalio igricu, kao da se ništa nije desilo. Kao strastveni Payday 2 igrač, ne bi bilo fair od mene da bilo koje igri krešovanje uzimam za zlo. Hajsteri znaju zašto. Iz istog razloga, ne mogu ni mnogo da kritikujem potrebu da se na momente upali frame limiter, čija je funkcija da lokuje FPS na 30, kako bi pojedine aktivnosti poput klivanja i penjanja bile ostvarive. Iako je iritantna u trenutku, poput kreševa sam je samo zanemario, a uz to je bila izvor jako smešnih momenta na streamu, što je za mene uvek pozitivna stvar. A idemo po još municije, ko... O, imam dosta municije, realno ne treba mi, a light? Što da ne? Malo slomim noge, malo fiskultura... Da je samo ovo problem sa igricom, ne bi mi bio problem da joj dam visoku ocenu, ali sada polako zalazimo u stvari koje ne mogu tako lako da zanemarim. Ja sam svesna da je ovo možda samo do mene i moje nesposobnosti da savladam igricu, ali isto tako, ja sam taj koji prave recenziju, tako da su moje mišljenje i iskustva jedine koje su od interesa. Bukvalno do poslednjeg trenutka koji sam proveo u igri, komande su mi predstavljale veliku prepreku. Ne umem da vozim levom rukom, to me je stvar, ne umem da vozim levom rukom, moram da vozim desnom, ali moram kameru da okrećem. U početku su bile samo malo iritantne i nešto na što sam jednostavno morao da se naviknem, ali kada sam došao do misije sa avionima, tu je sve krenulo nadole. Brate, komande, uzleti, uzleti! 
Sa svakom novom misijom koja je uključivala let avionom, moj entuzijazam je sve više i više opadao. A najgore od svega je to što su te misije bile obavezne. Ako niste ispratili moje patnje sa njima, na drugom kanalu imate video u kojem ih prelazim. Link je u opisu. Da se pripremim za pisanje ovog scenarija i podsjetim svih iskustava koje sam imao u igri, sve svoje streamove sam pogledao iz početka i moram da vam kažem da sam u toku gledanja ovog streama samo hteo da odustanem i da i dam lošu ocenu i završim posao. Kontrolisanje aviona je toliko neintuitivno da na kraju nisam ni uspio da pređem sve story misije. Da budem totalno iskren, jedini razlog zašto sam uopšte mogao da stignem do poslednje je zato što sam svoj save dao drugu da mi pređe dve misije sa avionima koje ja nikako nisam mogao. Da nije bilo njega, verovatno bih svoje igranje prekinuo oko tih misija i uradio recenziju dotle. Ali svi gledalci su insistirali da mu dozvolim da mi pređe ono što ja ne mogu pa da dalje nastavim sam. I posle svega toga, na kraju nisam ni uspeo tehnički da pređem igricu. Došao sam do poslednje. Poslednje misije, prešao sam oko 90% i onda sam failovo na ekstremno glup način. Nemoj, nemoj, vidi ovo. Da ta misija ne sadrži milion faza i da pre nje nisam morao da osvajam cijel grad u ime svoje bande, što je jedna od najdosadnijih, ali obaveznih stvari da se urade pre nego što dobijem mogućnost da započnem poslednju misiju, verovatno bih je ponovio još par puta, ali u tom trenutku kada sam vidio ono crveno Mission Failed, totalno sam izgubio želju da ikad u životu više upalim igricu. Ocena Niz poslednjih nekoliko misija je ostavio toliko loš utisak na mene da sam bio ubeđen da ću za kraj ovoj igri dati negativnu ocenu. Kada sam uzeo da gledam sve streamove iz početka, to sam uradio u cilju da se podsjetim priče, pošto sam na pola igranje prestao da je pratim. Ja ne pratim ništa što se dešava ovde. Mogu da skipujem. Rekli ste mi da ne skipujem, kad sinove. Ali ja bih skipao. Ja bih skipao od početka. Isto mi se desilo i pri ponovnom gledanju, tako da sad mogu da potvrdim da mi priča nije interesantna i da uopšte nije bila vredna isticanja. Ali da to nisam sad uradio, dobio bih hiljadu komentara o tome kako nisam spomenuo priču. Palo mi je napome da bi isto trebalo da uradim i za muziku, pošto mi je u toku igranja dosta ljudi isteklo da je veoma dobra i znatno doprinosi atmosferi, ali pošto sam streamovao svoje prelaženje na YouTube-u, bio sam primoran da slušam samo svoju muziku dok sam u vozilima, tako da nisam imao priliku da ispitam njen kvalitet. Zbog toga ću vama da verujem na reč i da pretpostavim da je onoliko dobra koliko mi govorite. To bi bilo to za ovu digresiju, vraćamo se nazad na poentu. Razlog zašto to sada uopšte spominjem je to da me je ponovno gledanje streamova podsjetilo na sve dobre i zabavne misije, pre nego što je igra postala nepodnošljiva. Kada igru završiš sa tako negativnim raspoloženjem, lako zaboraviš sve momente koje su učinili interesantno. Zbog toga, kada sve uzmem u obzir, morat ću da joj dam jednu jareću. Stvarno sam dao sve od sebe da ovoj igri maksimalno izađem u susret. Bez obzira na to koliko puta sam bio primoran da ponavljam iste misije. Ali na kraju krajeva, ja sam samo osoba. I ja imam neku granicu. Možda bi mi iskustvo bilo bolje da sam koristio šifre u toku igre, ali onda ne bih mogao da uradim legitimnu recenziju. Ono što znam je da ako ikad odlučim da je ponovo igram, sigurno ću ih koristiti, ali i samo u kritičnim momentima. Ako želite da me gledate kako se mučim sa avionima, kliknite na video na ekranu i ne zaboravite like i subscribe. Za kraj veliko hvala svim bojevima trećeg nivoa, Antonio Gorišek, Daniel Cvijanović, Lovro Riger, Lukašin, Mario Vrećo, Trajhard Tadej i Vlad Baš. Da biste se našli na listi, na ekranu kliknite join, postanite boj i povećajte svoj mozak.